Imagina mi sorpresa cuando te acercas dispuesta a visitar pues un castillo de esos que tienes pendiente en tu lista desde hace tiempo y cuando te estás acercando a él al levantar la vista de la carretera te encuentras con una colina casi perfecta y arriba coronándola una fortaleza medieval de película. Muy interesante, un lugar espectacular. Y... Estamos en la que una vez fue la frontera entre Castilla y al Andalus, desde la Batalla de las Navas de Tolosa, en la provincia de Ciudad Real, muy cerca de la localidad de Aldea del Rey, a unos 50 kilómetros de la capital de Ciudad Real. Ya desde la carretera te sorprenderá el emplazamiento tan espectacular de la fortaleza, en lo alto de un cerro, el de Alacranejo, a más de 900 metros de altitud con un dominio visual alucinante del valle a sus pies y también del principal paso para cruzar Sierra Morena, es decir, el punto natural de comunicación entre la meseta y el valle del Guadalquivir. Este impresionante complejo sería, a la vez, fortaleza y monasterio de la Orden de Calatrava. El lugar es enorme, 46.000 metros cuadrados, y fue construida entre los años 1213 y 1217, usando como mano de obra prisioneros de guerra musulmanes de la Batalla de las Navas. Está considerado uno de los mejores castillos roqueros de toda Europa. Para acceder al castillo tomaremos un camino empedrado, que sigue el trazado original del siglo XVI. Este camino fue mejorado para facilitar la visita del rey Felipe II en 1560, y es que al buen señor no se le ocurrió una idea mejor que venir a pasar su luna de miel con la jovencísima Isabel de Valois, nada menos que aquí. El camino, al igual que el complejo, están protegidos como patrimonio. Accederemos a una enorme cámara abovedada que servirá como caballeriza y puesto para la guardia. Cualquiera que llegase a este punto del castillo era requisito imprescindible que abandonase todas sus armas antes de acceder. Sobre esa estructura se asienta a su vez lo que sería la hospedería, hoy desaparecida, que sería el lugar que daría cobijo a nobles y caballeros que transitaban por este paso. Desde este punto se accede a las dos zonas perfectamente diferenciadas en las que se componía el castillo. Por un lado, lo que era la fortaleza Calatrava, que alojaba a los caballeros, y por otro lado, el monasterio cisterciense, que alojaba a los monjes de la orden. Por lo que se sabe, no se relacionaban muy bien entre ellos, y el sentido común hace aconsejable que interactúen lo menos posible. Alrededor de estas estructuras se organizan a su vez diferentes edificios, sobre todo edificios de oficios, que daban servicio al castillo, como fraguas, hornos, incluso un molino de sangre. Sí, ya sé que suena un poquito gore, pero es que así se llama los molinos que usan fuerza animal para accionarse. La iglesia es de estilo cisterciense, transición entre románico y gótico. Lo más llamativo es el enorme rosetón de su fachada, que es original de la época de los reyes católicos y que supuestamente hace alusión a los doce milagros de la Virgen María. Una vez dentro, te llamarán la atención ciertos detalles, como arcos de herradura, las bóvedas principales en forma de nido de golondrina o el uso de detalles bicolor que son característicos de la arquitectura califal. 
no nos tiene que extrañar porque recordemos que los constructores del castillo fueron esclavos sarracenos cautivos. Pese a los daños que sufrió todo el complejo con el terremoto de Lisboa, que destruyó las vidrieras, la iglesia sobrevive. Y la razón la encontramos en sus columnas. ¿Por qué? Pues porque están construidas en roca volcánica. Sí, toda la zona en la que se encuentra el castillo, el campo de Calatrava, es de origen volcánico. Hay más de 350 volcanes que se sepan. El caso es que la roca volcánica no solo es ligera, sino que además tiene cierta flexibilidad lo que permitiría el timbreo y evitaría el derrumbe durante el terremoto. El convento de clausura, también cisterciense, estuvo ocupado hasta principios del siglo XVIII, bueno, casi seis siglos. La fortaleza central. Una primera puerta con arco apuntado que funciona como barbacana desemboca en una escalera. Esta se estrecha en forma de embudo e incluso termina en un trampantojo visual que podría provocar la caída al vacío de los primeros atacantes en caso de invasión. Desde este punto se da paso a una segunda puerta en codo que desemboca a su vez en una nave abovedada, que volvería a funcionar como caballeriza y puesto de guardias en este caso del castillo. Desde aquí, pues se pasa al pequeño patio de armas. Quizás el espacio te parezca un poco pequeño. Bueno, hay varias razones. Primero que en aquella época en el castillo había muy pocos caballeros de forma permanente. Y por otro lado, el castillo está construido pensando ante todo en las cuestiones defensivas. Si ha llegado hasta este punto algún enemigo, se encontraría de pronto en un espacio muy reducido, encajonados y dominados por una torre ¿no? desde la que un arquero pues, podría fácilmente hacer blanco en los atacantes. Además, para llegar al lugar donde está el arquero hay que subir por una torre con escalera de caracol muy estrecha en la que no se puede subir con escudo y espada a la vez. Vamos, es un poco difícil llegar hasta este punto. Desde aquí, desde esta escalera, también se accederá a la zona donde estaban ubicados los archivos y la biblioteca de la Orden. Esta parte está ligeramente apartada de la puntita y construida enteramente de piedra, precisamente para proteger los documentos en caso de incendios, que eran muy, muy habituales en aquella época. Volviendo al patio de armas, a la izquierda estaría el dormitorio y el despacho del Gran Maestro y enfrente un edificio de al menos cuatro plantas que albergaría pues, diferentes estancias de servicio del castillo. Lo más impresionante del lugar, lo que lo hace especial y lo que le da su importancia son las vistas desde lo alto. Estamos dominando el valle que da paso a Sierra Morena y con visibilidad hasta el paso forma de V. Ese es el único punto de cruce por el cual un ejército podría llegar a la meseta desde el valle del Guadalquivir. Gracias a todas las precauciones y al desarrollo de la historia, el castillo nunca sería conquistado. Se construyó con todos los conocimientos de la época en la defensa. En total contaba con cuatro murallas, que cualquier atacante tendría que franquear. Lo que sí pudo con él fue la naturaleza. El lugar fue muy severamente afectado por el terremoto de Lisboa de 1755, destruyó vidrieras del Rosetón y, bueno, supuso al final la causa del abandono del edificio en 1802. Si todo esto no es suficiente, debes saber que este lugar está considerado uno de los castillos roqueros más importantes o el más importante de toda Europa. Bueno, me parece que a partir de este punto es muy importante que conozcamos un poco cómo eran las personas que construyeron este lugar, que es la Orden de Calatrava. Y aquí os voy a dar unas notitas de historia. Si nos interesa, podéis saltar a la siguiente sección, aquí. La cuestión es que corría el siglo XII y Alfonso VII le preocupaba la defensa de la ciudad de Toledo, recientemente conquistada a los musulmanes. Para eso era súper importante controlar una ciudad fortaleza que protegía la ciudad. Se trata de la, de la fortaleza de Calat al Wat o algo parecido, lo que actualmente es la fortaleza de Calatrava la Vieja. Como la defensa de esta plaza es crucial, el rey le encomienda la función al nada menos que a la orden del temple, que son pues, los guerreros más 
aguerridos del, de la cristiandad en ese momento. Unos años después, y viendo las tropas que se estaban preparando para atacarla, pues misteriosamente los caballeros del temple deciden abandonar la tarea por dar la, dar la fortaleza como perdida y devolvérsela al rey. Esto es un poco rarito. Caballeros templarios renunciando a su sagrada misión de defender la cristiandad. Sospechoso. El caso es que en ese momento el rey Sancho III, que es el actual rey de Castilla, se encuentra con una fortaleza muy vulnerable, sin defensa y con un montón de ejército enemigo preparándose para atacarla. No tiene recursos para mantenerla, no puede ocuparse él mismo de la defensa porque tiene otros problemas en otras partes del reino. Al rey se le ocurre convocar a todos los nobles del reino y ofrecerles la plaza a cambio únicamente de su defensa. El caso es que... A ver, los templarios en ese momento eran los tipos más duros que había en la zona y habían decidido que la ciudad, no, la fortaleza no era defendible. Pues a la mayoría de los nobles no les hacía mucha gracia hacerse cargo de semejante tarea que les parecía demasiado costosa para ellos. Finalmente será un abad cisterciense, Raimundo de Fitero, el que se ofrecerá para hacerse con la defensa de la plaza. Un poquito azuzado, eso sí, por un fray Diego de Velázquez. Entre los dos religiosos, y sin pedir en ningún momento consentimiento de la orden del cister o del monasterio al que rendían cuentas, que era Escala de I, los dos religiosos, junto con el obispo de Toledo, forman en poco tiempo un poderoso ejército de unos 20.000 hombres, todos ellos preparados para la defensa de la fortaleza. Parece que la historia cuenta que los musulmanes, un poco impresionados por el aumento tan importante de las defensas de la plaza, en ningún momento inician la conquista de la misma, sino que se retiran antes siquiera de haber dado batalla. Nos encontramos con una situación en la que tenemos por un lado caballeros, guerreros, junto con monjes. La situación era un poco compleja y a los caballeros no les resultaba muy agradable rendir cuentas a un, a un abad, de modo que se reúnen y deciden elegir a un gran maestre ha nacido la Orden de Calatrava. Esta nueva orden de monjes soldados, la más antigua de Castilla, pasaría a convertirse con el paso de los tiempos en una de las cuatro grandes órdenes militares religiosas en, en lo que actualmente es España. El Papa Alejandro III la confirmaría en 1164 y le otorgaría su primera regla, dependiente de la Orden del Cister, y otorgándole esa doble vertiente entre guerreros y monjes. Como curiosidad, la Orden de Calatrava es la única orden que acoge en su seno a religiosas femeninas, no como, no como soldados, no como guerreros, pero sí en la parte monacal. Te voy a decir algo más, seguramente conoces a la más famosa de sus novicias, y se trata nada menos que Doña Inés, el personaje del Don Juan Tenorio de Zorrilla. Los calatravos fueron uno de los pilares de la reconquista de España. En 1195 participaron junto con Alfonso VIII en, una de las más tristes, en uno de los capítulos más tristes de la historia de la Reconquista, que es la Batalla de Alarcos. En esa batalla se perdieron muchísimas vidas, tanto cristianas como musulmanas. Esta tragedia afectó especialmente a los miembros de la Orden, ya que se perdió un montón de vidas de caballeros calatravos en esta batalla. Es a partir de este momento que la Cruz de Calatrava, hasta ese momento de color negro sobre fondo blanco, pasa a ser una cruz roja, en homenaje a la sangre de todos los hermanos vertida en batalla. Tanto Castilla como el resto de reinos cristianos en coalición, que habían sido llamados a Santa Cruzada por el Papa, no se redimirían de esta derrota hasta la famosa Batalla de las Navas de Tolosa, en 1212. En este caso, la batalla sí fue ganada por los cristianos. Este momento es crucial porque, en vista a defender la nueva frontera que se ha creado con al Andalus, los caballeros de la Orden de Calatrava deciden adelantar su puesto y construir un nuevo castillo mucho más cerca del punto en el que, hasta el que han conseguido que retrocedan los musulmanes, que está básicamente en, la Sierra, en Sierra Morena. Eligen esta ubicación tan fantástica y sobre los restos de la que era la fortaleza de Dueñas construyen su nuevo castillo. La construcción del castillo de la fortaleza de Calatrava la Nueva se haría empleando mano de obra esclava precisamente de musulmanes prisioneros durante la Batalla de las Navas. Este hecho va a ser importante y va a condicionar, como ya hemos dicho, la arquitectura del lugar. 
este castillo monasterio, sede de la Orden de Calatrava, se mantendría ocupado hasta el siglo XVIII y no sería hasta que fue seriamente dañado por el terremoto de Lisboa en 1755 que tendría que ser finalmente abandonado por los monjes. Los daños irreparables del terremoto provoca que los monjes tengan que trasladarse a la próxima ciudad de Almagro, que pasará a ser la nueva sede de la Orden de Calatrava. La orden llegó a ser importantísima y fue poseedora de innumerables riquezas, riquezas que iba conquistando por el hecho de participar en las diferentes batallas de la Reconquista, cuyo pago solían ser cesiones de terrenos, castillos y otras encomiendas. Los maestres de la orden, como administradores máximos de todos los recursos, tenían, jugaban un papel crucial en la política del momento, eran asesores directos de los reyes y se les daba trato de auténticos príncipes eclesiásticos. La Orden de Calatrava también fue una de las grandes beneficiadas con la disolución de la Orden del Temple, ya que, como sabréis, todas las propiedades de la Orden del Temple, por lo menos las que estaban en territorio castellano o aragonés, fueron repartidas entre las órdenes militares que había en ese momento en España, entre ellas la de Calatrava. Y algunas notas para cinéfilos. Igual te ha sonado alguno de los espacios que has visto en el vídeo, pues recientemente habrás podido ver la iglesia, sobre todo en la serie de Alex de la Iglesia de 30 monedas. Esta es una serie del 2020, un poquito especial, fantástica, muy recomendable. También el 2010 fue uno de los escenarios del rodaje de la película El Capitán Trueno y el Santo Grial, aquí nuestros héroes patrios. También localizadores de exteriores de HBO y de Juego de Tronos han estado valorando la ubicación para otros proyectos. Quizás estando aquí te ha recordado un poco el nombre de La Rosa también y a Humberto Eco. Pues precisamente por eso este lugar fue elegido para embestir Doctor Honoris Causa al propio Humberto Eco por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ay, pues tengo que decir que el sitio me ha encantado. La verdad es que es una pasada. Estás ahí, te estás imaginando, ¿no? A estos, a estos señores que tenían que pasarse la vida ahí con la vista puesta en el enemigo, ¿no? En Al-Ándalus, que estaba a un, bueno, a un tiro de piedra un poquito más allá de su castillo, sabiendo que eran la primera línea defensiva de, del reino pasando pues, por las frías noches eh, manchegas castellanas pasando también por los terribles días de sol, pasando frío, pasando calor, en fin, la verdad es que es una posición complicada. Y bueno, el escenario, si no ha salido en más películas o en más series, creo que ya están tardando, se están perdiendo un lugar que bueno, impresiona mucho. Me ha recordado al castillo de Loarre, ¿no? También por esa posición alta y esa, ese dominio visual de, de un valle. El castillo de Loarre, si no lo conocéis, también muy recomendable y también muy cinematográfico. Bueno, espero animaros a conocer este lugar. Tienen muchas ciudades interesantes por los alrededores, puedes encontrar restaurantes donde comer muy bien y de hecho nosotros nos vamos ahora a comer a Villanueva de los Infantes porque nos han dicho que la ciudad merece mucho la pena. Bueno, pues acabamos de visitar el Castillo Calatravo de Calatrava la Nueva. Eh, la verdad es que es un castillo roquero fantástico con un emplazamiento. Cuando llegas por la carretera ya te sorprende eh, la ubicación que tiene, es, es brutal. Debería, debería haber salido en un montón de series y películas, porque la verdad es que lo merece. Si tenéis la oportunidad de venir hasta aquí, yo desde luego os lo recomiendo. Y os recomiendo que hagáis la visita aprovechando el servicio de visita guiada que os dará el ayuntamiento. Tenéis una, visa, una visita guiada sábados, domingos y festivos a las once y media. Pero bueno, chequearlo en la página web de, del castillo, porque sí que es cierto que si no te explican lo que estás viendo, pues es un poco difícil sacarle aprovechamiento al, al lugar, ¿no? porque no, no entiendes lo que estás viendo. Muy interesante, un lugar espectacular y os recomiendo venir hasta aquí. El, el camino es un poquito tortuoso, pero se puede llegar con coche hasta arriba, hasta el mismo castillo. Venir a disfrutarlo. Y ahora por último, si te ha gustado este contenido y te interesa estar al corriente de nuevas publicaciones, te agradezco muchísimo que le des un like.
le des un like en la parte de abajo y si te interesa, pues que te suscribas para recibir la notificación, ya sabes, la campanita para próximas publicaciones. Espero que os guste esta aventura vividora y os animo a conocer lugares maravillosos del de mundo y sobre todo de nuestro país que tiene muchos y muy variados. Un beso, vividores. Y esto que os voy a leer ahora es muy curioso, chicos, fijaos. Para ser caballero de la Orden de Calatrava, el posible caballero tenía que probar, mostrando sus cuatro primeros apellidos, ser hidalgo de sangre y no de privilegio, sin haber tenido oficios ni él, ni sus padres, ni sus abuelos. El pretendiente a ingresar en la Orden no podía tener raza ni mezcla de judío, moro, hereje ni converso ni haber tenido o descender de penitenciados por, por actos contra la fe. No se darán hábitos tampoco a quien sea o descienda de prestamistas, procuradores o escribanos públicos. Tampoco será caballero quien haya sido infamado y cometido algún acto impropio de caballero, ni el que no tenga medios decorosos con los que mantener su subsistencia. Qué políticamente incorrecta que era la antigüedad.